ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ ആ ഭാഗം കാണുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കെമിക്കൽ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കോസ് സി ഡോർമെൻസി ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആബ്സിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗിബറലിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിനോളിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാര അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആബ്സിക് ആസിഡ് ഗിബറലിക് ആസിഡ് ഫിനോളിക് ആസിഡ് പാര അസ്കോർബിക് ആസിഡ് വിച്ച് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഗിബറലിക് ആസിഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കോസ് സി ഡോർമെൻസി ആണ് ഗിബറലിക് ആസിഡ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫ്ലോയം ഫൈബർ ഓപ്ഷൻ എ ഹെംപ് ഓപ്ഷൻ ബി കോട്ടൺ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലാക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജ്യൂട്ട് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫ്ലോയം ഫൈബർ ഫ്ലോയം ഫൈബർ അല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കോട്ടൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്ലോയം ഫൈബർ അല്ലാത്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡെൻറ്റൽ ഫോർമുല ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ടു വൺ ത്രീ ടു ടു വൺ ത്രീ ടു ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ടു ടു ത്രീ വൺ ടു ടു ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ടു ത്രീ ടു വൺ ടു ത്രീ ടു ഓപ്ഷൻ ഡി ടു വൺ ടു ത്രീ ടു വൺ ടു ത്രീ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ യെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു വൺ ടു ത്രീ അതാണ് അതായത് ഒരു ജോയിലുള്ളത് അപ്പർ ജോയിലും ലോ ലോവർ ജോയിലും ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന ഓർഡറിലാണ് ഡെൻറ്റൽ ഫോർമുല വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫോർ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ക്രബ് സൈക്കിൾ ഓപ്ഷൻ എ സക്സീനിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി മാലിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്യൂമാറിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിട്രിക് ആസിഡ് which one of the following is not a four carbon compound formed during krebs cycle krebs cycle inde samayathu form cheyna four carbon compound allatha dhaan chodichirikkunnathu yes correct answer option d citric acid aanu correct answer right varunnathu next question most primitive member of the human race is option a e, homo habilis option b australopithecus afarensis option c homo neanderthalensis option d ardipithecus ramitis ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ യെസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആർ ഡി പിത്തേക്കസ് റാമിറ്റസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടി അതാണ് പ്രിമത്തീവ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ റേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു അച്ചീവ് റെസ്പിരേറ്ററി ക്ലൈമാക്ടിക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റർ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു അച്ചീവ് റെസ്പിരേറ്ററി ക്ലൈമാക്ടിക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ഓപ്ഷൻ എ സൈറ്റോകൈനിൻ ഓപ്ഷൻ ബി എത്തലിൻ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്സിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗിബറലിൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി എത്തലിൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോളിത്തീൻ ക്രോമസോംസ് ആർ ജോയിൻ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് കോൾ ഓപ്ഷൻ എ സെൻട്രോസോം ഓപ്ഷൻ ബി ക്രോമോസെൻറ്റോ ഓപ്ഷൻ സി ക്രോമോമിയോ ഓപ്ഷൻ ഡി കൈനറ്റോക്കോർ പോളിത്തീൻ ക്രോമസോംസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്രോമോസെൻറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് പേയർ ഓപ്ഷൻ എ യെല്ലോ സ്പോട്ട് അപ്പർച്ചർ ഓഫ് ദ ഐറിസ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്യൂപ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം വിഷ്വൽ ക്ലാരിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൊറോയിഡ് സീൻ ബിഹൈൻഡ് ദ കോർണിയ ഓപ്ഷൻ ഡി കോർണിയ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്ലിയറ ഇതിൽ മാച്ച് ചെയ്തത് നോക്കണ്ട അത് തെറ്റാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കോർണിയ ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്ലിയറ ദാറ്റ് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് പേയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് പ്രൊവൈഡ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ ടു ദ മെയിൽ ജോം സെൽസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽസ് ഓപ്ഷൻ ബി ലേഡിക് സെൽസ് ഓപ്ഷൻ സി സെർട്ടോളി സെൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്ലോബ്ലെറ്റ് സെൽസ് ഏതാണ്
Next question, which one of the following is an example of mutualism? Option A. Barnacle and Whale Option B. Sea Anemone and Hermit Crab Option C. Suckerfish and Shark Option D. Wanda and Tree Mutualism is an example of mutualism. Correct answer Option B. Sea Anemone and Hermit Crab This answer already marked. I will tell you the answer. I will tell you the answer. I will tell you the answer. Next time to mark the question paper discuss the answer from it. Okay. Next question. The golden age of reptiles is option A. Mesozoic. Option B. Cenozoic. Option C. Paleozoic. Option D. Proterozoic. The golden age of reptiles and chodhi chirikinna the correct answer. Mesozoic and correct answer. Option A is the correct answer. Next question, a mineral element which is a component of nitrogenase is Option A, molybdenum, Option B, chlorine, Option C, cobalt, Option D, nitrogen. Correct answer, Option A, molybdenum, mineral element in which component of nitrogenase molybdenum. Okay, next question, formation of seeds without fertilization is called Option A, parthenogenesis. Option B, Zeudocarpy. Option C, Parthenocarpy. Option D, Apomixis. Formation of seeds without fertilization आणु चोचिरिकिन्नदु. Correct answer, Option D, Apomixis आणु. Next question, T.O. Dino discovered. Option A, Prions. Option B, Virus. Option C, Plasmid. Option D, Viroids. T.O. Dianor, एंदाने discover इदधदु? Option D, Viroids आणु correct answer. Next question, Scutellum is a, Option A, Proteinaceous layer, Option B, Sheath that encloses radical, Option C, Sheath that encloses plumule, Option D, a shield shaped cotyledon. Scutellum आणु चोचिरिकिन्नदु? Option D, a shield shaped cotyledon आणु correct answer. Next question, a dry indehiscent fruit is, Option A, Capsule, Option B, Silica, Option C, Follicle, Option D, Caryopsis. Dry Interhiscent Fruit in example, Option D, Caryopsis, correct answer. Next question, choose the correct statement regarding halophiles. Option A, they live in salty areas. Option B, they are eubacteria. Option C, they live in marshy areas. Option D, they produce biogas. Correct statement regarding halophiles. Option A is the correct answer. They live in salty areas. Next question. Choose the option that does not come under the evil quartet. Option A. Alien species invasion. Option B. Co-extinction. Option C. Latitudinal gradients. Option D. Overexploitation. Option that does not come under the evil quartet आणु चोचिरिकिन्नदु Option C. Latitudinal gradients is the correct answer. Next question. Choose the statement which is not true about gel electrophoresis. Option A. DNA fragments are forced to move towards the anode under an electric field. Option B. Exposure to UV radiation is required. Option C. DNA fragments can be visualized by adding agarose. Option D. DNA fragments separate according to their size. Choose the statement which is not true about gel electrophoresis. Option B and correct answer. Exposure to UV radiation is required. That is the correct answer. Next question. The gaps between two adjacent myelin sheets are called Option A. Schwann cells. Option B. Nodes of Ranvier. Option C. Cytone. Option D. Nissel's granules. The gaps between two adjacent myelin sheets आणु जोचिरिकिन्नदु Option B is the correct answer Nods of Ranvio नान आरे पिड़न्नदु Next question What gives us detailed account of the subject content to be transacted and the skills, knowledge and attitudes which are to be deliberately fostered together with subject specific objectives? Option A, Curriculum. Option B, Objectives. Option C, Principles. Option D, Syllabus. 
detailed account of the subject content to be transacted and the skills, knowledge and attitudes which are to be deliberately fostered together with the subject specific objectives. This is provide in the syllabus. In the Kayan Namla Padikenda, the Inlevenda knowledge, then the Kitenda knowledge, skills, other include the Rikinada, syllabus, Silana. So, option D is the correct answer. Next question The main function of NCRT is an extension work with the state education departments centering around the improvement of option A higher education, option B school education, option C vocational education, option D technical education. The main function of NCRT is an extension work with the state education department centering around the improvement of. In the improvement in our NCRT help in another. Yes, option B, school education. Next question, which situation is suitable for using lecture method? Option A for formulating a tentative solution. Option B for giving individual attention to students. Option C for giving hands-on experiences to students. Option D for introducing and summarizing lessons. Which situation is suitable for using lecture method? Lecture method in a suitable item method on a situation on a situation. For introducing and summarizing lessons. Introduction, summarization and kodukamba lecture method on a suitable item method. Next question. Who is considered as the father of cognitive constructivism? Option A. Brunner. Option B. Gagne. Option C. Piyashi. Option D. Vygotsky. Father of cognitive constructivism and are repeated in the Piyashi. That's why we So, Piyashi is correct answer. Vygotsky is father of cognitive constructivism. Okay. Next question. Who is the founder of Dalton Method? Option A. Armstrong. Option B. D.W. Allen. Option C. Helen Parker. Option D. John Dewey. Founder of Dalton Method, option C, Helen Parker is the correct answer. Okay, now we will discuss the questions the rest of the 25 questions in the next class. We will discuss the rest of the questions in the next class. We will discuss the rest of the questions in the next class. Okay, now we will see the next video. Thank you.